হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু জব স্টাডি তোমরা জানো এর আগের দিন আমি গড়ের চ্যাপ্টার শুরু করেছিলাম তো এর আগের দিন যেখান থেকে শেষ হয়েছে আজকে ঠিক সেখান থেকে শুরু করবো আজকে হলো দ্বিতীয় ক্লাস তোমরা প্রথম যারা ভিডিওটি দেখছো তারা কিন্তু আগে প্রথম ক্লাসটা অবশ্যই দেখবে ওকে তাহলে চলো শুরু করি আগের দিন কোথায় শেষ হয়েছিল আগের দিন আমরা শিখেছিলাম যে এক থেকে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের গড় একটা সূত্র আমরা শিখেছিলাম কি এন প্লাস ওয়ান টু এন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স এ পর্যন্ত আমরা এর আগের দিন করেছিলাম তার মানে কি একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো সুবিধা হবে এক থেকে এন সংখ্যা আমি দশ মনে করলাম এন মানে এখানে দশ মনে করলাম তাহলে কি হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন প্রত্যেকটা স্কোয়ার মানে এগুলো সবার বর্গ এই যে টোটাল যে রাশিটা এই রাশির বর্গের গড় কত এই যে এই যে টোটাল রাশিটা বর্গের গড় আমরা এই সূত্রতে ফেললে পেয়ে যাবো এখানে এনের মান দশ বসালেই পেয়ে যাবো এই পর্যন্ত এর আগের দিন করেছিলাম দেন আজকে কি এটাকে দু ভাগে ভাগ করেছি আজকে দেখো প্রথমে যে সূত্রটা আছে কি বলছে এক থেকে এন সংখ্যা পর্যন্ত জোর সংখ্যা জোর এখানে দেখো একটা কথা আছে জোর জোর মানে কি এই যে আমরা রাশিটা দেখতে পাচ্ছি এই রাশির মধ্যে জোর সংখ্যা কোনগুলো এক থেকে দশের মধ্যে যেহেতু এটা রাশিটা এক থেকে দশ তাই জোর সংখ্যা কোনগুলো এটা এটা একটা জোর সংখ্যা দুই চার ছয় আট আর দশ টোটাল টোটাল পাঁচটা জোর সংখ্যা তাহলে এরকম যদি প্রবলেম আমাদের দেয় সেক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে করতে হবে তখন আমাদের এই সূত্রটা মনে রাখতে হবে তোমরা সবাই লিখে রাখো এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস টু বাই থ্রি তার আগে আমরা বেসিক ভাবে করে দেখবো যে এটা সঠিক হচ্ছে কিনা ঠিক আছে দুই স্কোয়ার মানে বলো কত দুই স্কোয়ার মানে চার চার স্কোয়ার মানে ষোলো ছয় স্কোয়ার মানে ছত্রিশ আট স্কোয়ার মানে চৌষট্টি আর দশ স্কোয়ার মানে হলো একশো কতগুলো সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা সংখ্যা তাই গড়ের বেসিক সূত্র কি রাশিগুলি সমষ্টি বা রাশিগুলির সংখ্যা মানে পাঁচটা সংখ্যা যদি ভাগ করি তাহলে এটা যদি আমরা সবকালে যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে একশো দুইশো দুশো কুড়ি দুশো কুড়ি বাই পাঁচ দেন এটা হয়ে যাচ্ছে চার পাঁচে কুড়ি চার পাঁচে কুড়ি চুয়াল্লিশ তাই তো তাহলে এটা বেশিভাবে করলে চুয়াল্লিশ এবার দেখবো যে এই সূত্রে ফেলে চুয়াল্লিশ আসছে নাকি দেখো এন মানে কত একটা জিনিস মনে রাখবে এন মানে এখানে যখন জোর বলবে তখন সর্বশেষ যেই জোরটা থাকবে সর্বশেষ জোর এখানে কত দশ সর্বশেষ জোর যেটা থাকবে সেটা আমরা বসাবো তাহলে এখানে এন এর মান কত দশ বসাবো দশ প্লাস এক এন প্লাস টু মানে কি দশ প্লাস দুই দশ প্লাস দুই বাই এন এবার এটা ক্যালকুলেশন করবো এগারো গুণ বারো বাই তিন এবার তিন দিয়ে বারো কাটলে হলো চার দেন চুয়াল্লিশ দেখেছ বেসিক ভাবে হয়ে গেল আর সূত্রের মাধ্যমে হয়ে গেল এবার সূত্রটা আমাদের মনে রাখা কেন প্রয়োজন কারণ এটা তো আমি ছোট একটা সংখ্যা নিয়েছি তোমাদের পরীক্ষার সময় কোশ্চেন দিতে পারে এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত জোর সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কত তখন তো তুমি এরকম লিখে লিখে করতে পারবে না তার জন্য তোমার সেক্ষেত্রে সূত্র মনে রাখাটা খুবই দরকার ওকে এটা হলো জোর আর একটা ভাগ কি আর একটা ভাগ বলে দেবে এক থেকে এন সংখ্যা পর্যন্ত বিজোর দেখো এখানে লিখেছি বিজোর বিজোর কোন বলে এখানে দেখতে পাচ্ছ এক তিন পাঁচ সাত নয় তাই তো তাহলে এবার এক স্কোয়ার মানে এক বেসিক ভাবে আগে করবো প্লাস তিন স্কোয়ার মানে নয় প্লাস পাঁচ স্কোয়ার মানে পঁচিশ প্লাস সাত স্কোয়ার মানে উনপঞ্চাশ প্লাস নয় স্কোয়ার মানে একাশি কটা সংখ্যা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ তাই পাঁচ দিয়ে ডিভাইড করবো তেন এটা যদি আমরা সবকটা যোগ করি তাহলে এটা কত হচ্ছে সবকটা যোগ করলে হচ্ছে একশো পঁয়ষট্টি একশো পঁয়ষট্টি বাই পাঁচ দেন এটা করলে পরে হয়ে যাবে কাটাকাটি করলে হবে তিন পাঁচে পনেরো তিন পাঁচে পনেরো তেত্রিশ ঠিক আছে তেত্রিশ এবার এই রুলসটা কি রুলসটা তোমাদের খাতায় লিখতে হবে এক থেকে এন সংখ্যক বিজোর সংখ্যার বর্গের গড় কি রুলস এটা হলো রুলস এন এন প্লাস টু বাই থ্রি এখানে এন মানে কি এখানে এন মানে বুঝতে হবে যে সর্বশেষ যে রাশিটা তোমাদের দিয়ে দেবে সর্বশেষ যে সংখ্যাটা বিজোর কথার কথা যদি বলে এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত বিজোর সংখ্যার বর্গ তাহলে এক হাজারের আগে বিজোর কোনটা নয়শো নিরানব্বই তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে এন এর মান নয়শো নিরানব্বই যাবে ওকে এখানে যেহেতু এক থেকে দশ বলেছে তাহলে সর্বশেষ বিজোর সংখ্যা কোনটা নয় তার জন্য এখানে মান হয়ে যাবে নয় ওকে তাহলে নয় নয় প্লাস দুই মানে নয় প্লাস দুই একবার লিখলাম গুন দেয় নয় প্লাস দুই মানে এগারো বাই তিন ওকে নয় এগারো তিন তিন হবে তিন এগারো তেত্রিশ ঠিক আছে তাহলে মিলাতে পারছি দুদিকেই এই আমার টোটাল বর্গের ব্যাপারটা বুঝলাম দেখে নাও তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো বর্গটা বোঝো না এবার আমি ঘন করাবো ওকে কিউব যেটাকে বলে দেখো ওকে গাইজ যদি ঘন মূল বের করতে দেয় সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা কি হবে দেখো আমি লিখেছি এক থেকে এন পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের গড় ঘন মানে কিউব তাই তো কে এন এন প্লাস ওয়ান তার মাথায় স্কোয়ার বাই ফোর দেখো এখানে ছোট্ট একটা আমি উদাহরণ নিয়ে নিচ্ছি এক থেকে এন সংখ্যা মানে
মানে ঘনের গড় বের করতে দিচ্ছি তাই তো এই টোটাল রাশিটাই তো যদি আমরা সিম্পল ভাবে বেসিক রুলে হিসাব করে করতে যাই তাহলে বুঝতে পারছো কতটা সময় এখানে তোমার কনজিউম করবে প্লাস তার সাথে যদি এর থেকে বড় রাশি দেয় সেক্ষেত্রে কতটা সমস্যায় পড়তে হবে এর জন্য আমাদের এই সূত্রটা মনে রাখা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে কি করবো দেখো এখানে সর্বশেষ যে যে সংখ্যাটা আছে সেটা হলো এন তাহলে এন এর জায়গায় সেই মানটা বসাবো তাহলে নয় নয় প্লাস এক মানে কত দশ দশ স্কোয়ার বাই বাই চার তাই তো তাহলে এখানে নয় গুণ একশো বাই চার এই চার দিয়ে একশো কাটলে হবে পঁচিশ দেন পঁচিশকে নয় বার যদি গুণ করি তাহলে উত্তর হয়ে যায় দুশো পঁচিশ ঠিক আছে তাহলে এক থেকে নয় পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার গড় আমাদের বেড়ে গেল কত দুশো পঁচিশ এবার এখানেও দুটো ভাগ আছে একটা ভাগ কি জোর আর একটা হলো বিজোর দেখো এখানে প্রথম যেটা দেখেছি সেটা হলো জোর দেখো কি বলছি এক থেকে এক থেকে এখানে সরি এখানে এন হবে এক থেকে এন সংখ্যার জোর সংখ্যার ঘনের গড় মানে এই যে তোমার এই রাশিটা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি এন মনে এন সময় সময় নয় মনে করলাম তাহলে এক থেকে এন সংখ্যক জোর সংখ্যার ঘনের গড় দেখো তো এখানে কতগুলো জোর সংখ্যা আছে মানে এই একটা জোর সংখ্যা এই একটা জোর সংখ্যা এই একটা জোর সংখ্যা আর এই একটা জোর সংখ্যা চারটে জোর সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই তো তাহলে তোমরা বেসিকভাবে করলে এমন হবে করতে হবে দুই এর কিউব প্লাস চার এর কিউব প্লাস ছয় এর কিউব প্লাস নয় এর কিউব নয় কিউব বাই চারটে সংখ্যা মানে চার দিয়ে ভাগ এটা যদি আমরা বেসিক ভাবে করি তাহলে এটা আট চৌষট্টি এটা হয় দুশো ষোলো আর এটা হয় এটা হলো সরি এটা নয় কিউব নয় এটা হলো আটের কিউব দেন এটা তোমার হয়ে যাবে পাঁচশো বারো ঠিক আছে বাই চার দিয়ে সংখ্যাটা যোগ করলে হবে আটশো বাই চার দেন ক্যালকুলেশন করলে হবে দুশো ঠিক আছে এগুলো বেসিকভাবে আর আমাদের সূত্রটা আমার রাখা দরকার কারণ এর থেকে বড় মান দিলে সূত্র আমাদের লাগবেই সূত্র কি বলছে এন এন প্লাস টু তার মাথায় স্কোয়ার বাই ফোর এখানে এন মানে কি সর্বশেষ যে জোর সংখ্যাটা আমরা পাবো সেটা হলো এন সর্বশেষ জোর সংখ্যাটা কত এই রাশির মধ্যে সর্বশেষ জোর সংখ্যা হলো আট তাহলে আট ঠিক আছে আট প্লাস দুই মানে কত দশ দশের স্কোয়ার বাই চার ঠিক আছে এবার দেখো চার দিয়ে যদি আট কাটি তাহলে এটা হচ্ছে দুই তাহলে দুই গুণ দশের স্কোয়ার মানে কত একশো দেন এটা হয়ে যাবে দুশো ঠিক আছে তাহলে জোরটা বুঝলে এবার বিজোরটা দেখি বিজোর বিজোর কি বলছে এক থেকে এন সংখ্যা বিজোর সংখ্যার ঘরের ঘটে এখন বিজোর সংখ্যা কোনগুলো আছে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন সর্বশেষ বিজয় সংখ্যা এটা আমি ভেঙে করছি না তোমরা নিজেরা করবে সর্বশেষ বিজয় সংখ্যা কত সর্বশেষ বিজয় সংখ্যা কত নয় ঠিক তাহলে আমরা এখানে কি করব এখানে করবো আমরা নয় প্লাস ওয়ান মানে এটা যাবে দশ এন এর জায়গায় নয় বসেছি নয় প্লাস ওয়ান মানে দশ তাহলে এখানে গুণ দিলাম এন স্কোয়ার নয় স্কোয়ার মানে কত নয় স্কোয়ার মানে হলো একাশি মাইনাস টু এন নয় গুণ দুই মানে কত আঠেরো এটা প্লাস মাইনাস দিয়ে এক ঠিক আছে বাই চার এবার এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি হয় দশ গুণ দেন এটা যাবে সতেরো একাশি আর সতেরো তোমার একাশি আর সতেরো হলো আটানব্বই তাই তো তাহলে আটানব্বই বাই চার এবার দুই থেকে কাটলে এটা হবে দুই এটা হবে পাঁচ দেন দুই এটা কাটলে হবে চার উনপঞ্চাশ ঠিক আছে এবার উনপঞ্চাশকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে কত উত্তর হয় পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশের পাঁচ চার তার মধ্যে তোমার পঁচিশ চারশো ওই দুশো পঁয়তাল্লিশ উত্তর ঠিক আছে তাহলে তোমরা দেখে নাও এন সংখ্যক যখন স্বাভাবিক বলবে তখন আমাদের এই সূত্রটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে যখন জোর বলবে তখন আমাদের এই সূত্রটা মনে রাখতে হবে আর যখন বিজোর বলবে তখন বিজোরটাই ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা একটু কঠিন সূত্র এখান থেকেই পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে তোমরা এই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো বা লিখে নিতে পারো যা খুশি ওকে এই আমার বেসিক সব জিনিস বলে দেওয়া হয়ে গেল এখন আমরা অঙ্ক করি ওকে গেছি আগের দিন এবং আজকের ভিডিও দিয়ে তোমাদের টোটাল দশটা সূত্র আমি শিখিয়েছি আশা করবো যে তোমরা দশটা সূত্রই খাতায় লিখে রেখেছো দেখো দশটা সূত্র তোমাদের মুখস্থ করা বাধ্যতামূলক ওই সূত্রগুলো মুখস্থ না করলে তোমরা কিন্তু অঙ্ক করতে পারবে না কিছুতেই করতে পারবে না ডিসক্রিপশানে তার করবে না শর্টকাটেই আমাদের করতে হবে পরীক্ষা হবে দেখো প্রশ্ন দেখো তাহলে বুঝতে পারবে প্রথমে যে প্রশ্নটা আছে কি বলছে এক থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত পর পর সংখ্যাগুলির বর্গের গড় কত হ্যাঁ বলো এক থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত জোর সংখ্যা কোনগুলো দুই সংখ্যা দুই দুই স্কোয়ার চার স্কোয়ার ছয় স্কোয়ার আট স্কোয়ার দশ স্কোয়ার এরকম করতে করতে ছাব্বিশ স্কোয়ার পর্যন্ত যাবে এটা তোমার সিম্পলভাবে ক্যালকুলেশন করে করতে পারবে অসম্ভব একটা ব্যাপার হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সূত্র মনে রাখা একদম বাধ্যতামূলক তাহলে জোর আর বর্গ যখন আমরা শিখেছি কি সূত্র শিখেছি এই সূত্র শিখেছি এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস টু বাই থ্রি এখানে এন মানে কত সর্বশেষ যে জোরটা থাকবে সেটা হবে সর্বশেষ সংখ্যা কত ছাব্বিশ এটাই তো জোর সংখ্যা তাহলে এখানে এনের মান হয়ে যাবে ছাব্বিশ দিন ছাব্বিশ প্লাস এক হয়ে যাবে সাতাশ গুণ এন প্লাস টু মানে কত এন প্লাস টু মানে
দু একটা দেখো এক থেকে চোদ্দ পর্যন্ত পর পর বিজোড় সংখ্যা বলেছে এখানে বিজোড় বিজোড় সংখ্যাগুলির বর্গের গড় কত যখন বিজোড় হবে তখন কি মানে এক স্কোয়ার তিন স্কোয়ার পাঁচ স্কোয়ার সাত স্কোয়ার এমন করে করে যাবে তাই তো এবার এটাকে একটা সূত্র আমি শিখিয়েছি এই সূত্রটা কি এই সূত্রটা হলো এন এন প্লাস টু বাই থ্রি এখানে এন মানে কি এখানে এন মানে কিন্তু বুঝতে হবে এন মানে সর্বশেষ যে বিজোর সংখ্যাটা এখানে কত পর্যন্ত আমাদের বলেছে চোদ্দ পর্যন্ত চোদ্দ কি বিজোর সংখ্যা চোদ্দ কিন্তু বিজোর সংখ্যা নেই তাহলে এর চোদ্দর আগে কত তেরো তেরো আমাদের বিজোর সংখ্যা তাহলে এখানে সেক্ষেত্রে আমাদের এন এর মান হয়ে যাবে তেরো ঠিক আছে সর্বশেষ বিজোর সংখ্যাকে আমাদের ধরতে হবে সর্বশেষ বিজোর সংখ্যা তেরো তাহলে এখানে তেরোর মানটা বসিয়ে দিই এন এর জায়গায় তেরো তেরো আর দুই কত এন প্লাস টু মানে তেরো আর দুই পনেরো বাই তিন এবার তিন দিয়ে পনেরো কাটবে কয়বার পাঁচবার এবং পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি উত্তর ঠিক আছে তাহলে এটার উত্তর কী হলো এক থেকে চোদ্দ পর্যন্ত পর পর বিজোর সংখ্যাগুলির বর্গের গড় হয়ে যাবে পঁয়ষট্টি ঠিক আছে দেখে নাও ওকে গাইস তিন নম্বর যে অঙ্কটা আছে দেখো প্রথম কুড়িটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় দশ পয়েন্ট পাঁচ প্রথম একুশটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত এই প্রশ্নটা কীভাবে করব দেখো এখানে একটা কথা আছে প্রথম একুশটি স্বাভাবিক সংখ্যা এটাই একদম ফার্স্ট ক্লাসে তোমাদের শিখেছিলাম প্রথম একুশটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কীভাবে বের করতে হয় এইটুকু আমার কোনো কাজেই লাগবে না ঠিক আছে প্রথম একুশটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কীভাবে বের করতে হয় সিম্পিল একটা সূত্র প্রথম সংখ্যা প্রথম সংখ্যা প্লাস শেষ সংখ্যা প্রথম সংখ্যা প্লাস শেষ সংখ্যা বাই দুই ঠিক আছে তাহলে প্রথম সংখ্যা এখানে কত প্রথম সংখ্যা এক শেষ সংখ্যা হলো একুশ বাই দুই মানে বাইশ বাই দুই মানে এটার উত্তর হয়ে যাবে একান্ন ঠিক আছে পরটা দেখো চার নম্বর বারোটি সংখ্যার গড় চুয়াল্লিশ প্রত্যেকটির সঙ্গে কত গুণ করা হলে নতুন সংখ্যাটির গড় চারশো চল্লিশ হবে ঠিক আছে এই অঙ্কটা একদম সরাসরি হয়ে যাবে ফার্স্ট দিনে ছিল রুলসে তোমরাই বলো এখানে বারোটি সংখ্যার গড় হলো চুয়াল্লিশ কত গুণ করলে চারশো চল্লিশ হবে মানে চুয়াল্লিশ সঙ্গে কত গুণ করলে চারশো চল্লিশ হবে সিম্পল ব্যাপার তাহলে চুয়াল্লিশ চারশো চল্লিশকে যদি আমরা চুয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে উত্তর হয় দশ ঠিক আছে তাহলে চুয়াল্লিশ সঙ্গে দশ গুণ করলে নতুন সংখ্যার গড় হবে চারশো চল্লিশ অনেক অনেক জায়গায় তোমাদের এটা বের করতে এটা দেওয়া থাকবে না বাট এটা দেওয়া থাকবে তখন এটা বের করতে হবে সেক্ষেত্রে কী হবে এখানে যেহেতু গুণ বলেছে গুণ বলেছে অনেক অনেক জায়গায় ভাগ করতে যাবে অনেক অনেক জায়গায় যোগ করতে যাবে বিয়োগ করতে যাবে সবই এক রুলস হয়ে যাবে একটু যোগ বিয়োগ ভাগ গুণ আমাদের করতে হবে ঠিক আছে এই চারটে অঙ্ক একদম ত্রিকি অঙ্ক মানে সূত্রের পর বেস্ট করে হয়ে যাচ্ছে এবার সূত্র ছাড়াও যে অঙ্কগুলো আসে সেগুলো কিছু দেখাচ্ছে সেগুলো শেখো ওকে গাইজ পাঁচ নম্বর যে অঙ্কটা আছে সেটা দেখো একটি ক্রিকেটারের আটটি ইনিংসের গড় রান অষ্টআশি নবম ইনিংসে কত রান করলে তার গড় রান ছিয়াশি হবে দেখো এটা সূত্র মনে রাখার কোনো দরকার নেই এটা সিম্পলভাবেই হয়ে যাবে আটটা ইনিংসের গড় রান হলো অষ্টআশি তাহলে মোট রান কত মোট রান মোট রান আট গুণ অষ্টআশি নিশ্চয়ই আর এটা চৌষট্টির চার হাই থাকে ছয় আটের চৌষট্টির চার চৌষট্টির ছয় হলো সাতশো চার তাহলে আটটা ইনিংসে তার মোট রান হলো সাতশো চার এবার কি বলছে নবম ইনিংসে কত রান করলে তার গড় রান ছিয়াশি হবে এবার নব নবম ইনিংসের পর তার গড় রান কত হচ্ছে ছিয়াশি তাহলে নবম ইনিংসে তার মোট টানটা দেখে নি টোটাল নবম ইনিংসের মোট টান নয় গুণ ছিয়াশি তাহলে এটা কত হয় এটা তোমরা যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে কত হয় ছয় নং চুয়ান্ন চার হয় থাকে পাঁচ আট নং বাহাত্তর আর পাঁচে সাতাত্তর ঠিক আছে এবার প্রশ্ন দিয়েছে যে কত রান করলে মানে নয় নম্বর ইনিংসে যে কত রান করেছে সিম্পল এই বড় সংখ্যাটার থেকে ছোট সংখ্যাটা বিয়োগ করবো মানে সাতশো চুয়াত্তর বাই সাতশো চার তাহলে নবম ইনিংসে কত করেছে রান নবম ইনিংসে রান করেছে সে সত্তর বর্ডার থেকে ছটা বিয়োগ করবো ঠিক আছে নবম ইনিংসে তার রান কত সত্তর ছয়টা দেখি কী বলছে দেখো পাঁচটি সংখ্যার গড় ষোলো এমন সরি পাঁচটি সংখ্যার গড় ষোলো একটি সংখ্যা বাদ দেওয়া হলে গড় দুই বেড়ে যায় বাদ দেওয়া সংখ্যাটি কত ঠিক আছে এবার পাঁচটি সংখ্যার গড় ষোলো মানে টোটাল পাঁচটি সংখ্যার সমষ্টি কত দেয় গুণ করবো পাঁচটি সংখ্যার সমষ্টি হলো আশি এবার একটা সংখ্যা বাদ দিয়েছে একটা সংখ্যা বাদ দিলে টোটাল সংখ্যা কত দাঁড়াবে চারটি দাঁড়াবে এবার চারটি সংখ্যা এবার যখন চারটি সংখ্যা দাঁড়াবে তখন কি বলছে বাদ দেওয়া হলে গড় দুই বেড়ে যায় তাহলে গড় আমার ছিল ষোলো বেড়ে কথা হয়েছে তাহলে ষোলো দুই আঠেরো একটা সংখ্যা বাদ দিয়ে আছে মানে বাদ দেওয়া হয়েছে মানে চার হয়ে গেছে সংখ্যা গুণ ঠিক আছে এবার দেখো গড় আগে ছিল ষোলো বেড়ে হয়েছে দুই তাহলে এটা হয়ে যাবে আঠেরো ঠিক আছে তাহলে আঠেরো আর আট হলো বাহাত্তর এ হলো বাহাত্তর তাহলে প্রথম প্রথমে ছিল আশি দেন একটা সংখ্যা বাদ দেওয়ার পর হয়ে গেল কত বাহাত্তর এবার কোশ্চেন করছে সংখ্যাটি কত সংখ্যাটি কত সিম্পল আশির থেকে বাহাত্তর মানে আশির থেকে
এখানে পাঁচটা আমি বল এঁকে নিচ্ছি আর পাঁচটা সংখ্যা মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে পাঁচটা সংখ্যা বলছে পাঁচটি নম্বরের সমষ্টি পাঁচশো পঞ্চান্ন এই যে পাঁচটা সংখ্যা এই পাঁচটা সংখ্যা যোগ করলে পাঁচশো পঞ্চান্ন হয় তাহলে এদের গড় কত ডাইরেক্ট পেয়ে যাবো গড় পাঁচশো পঞ্চান্ন ভাগ পাঁচ মানে এদের গড় হলো একশো এগারো ঠিক আছে এদের গড় হলো একশো এগারো এবার দেখো কি বলছে প্রথম দুটি প্রথম দুটি নম্বরের গড় পঁচাত্তর মানে এই দুটি নম্বরের গড় কত এই দুটি নম্বরের গড় পঁচাত্তর তাহলে এই দুটি নম্বরের গড় বলেছে পঁচাত্তর ভালো কথা আর তৃতীয় নম্বরটি কত তৃতীয় নম্বরটি হলো একশো পনেরো এই নম্বরটি বলে দিয়েছি একশো পনেরো ঠিক আছে আবার কোয়েশ্চেন করে দিয়েছি শেষ দুটি শেষ দুটি নম্বরের গড় মানে এই দুটি নম্বরের গড় আমাদের বের করতে দিয়েছে এবার দেখো প্রথম দুটি নম্বরের গড় যদি পঁচাত্তর হয় তাহলে প্রথম দুটি নম্বরের সমষ্টি কত তাহলে পঁচাত্তরকে দুটি গুণ করলে পেয়ে যাবো দেড়শো তাহলে প্রথম দুটি নম্বরের সমষ্টি হয়ে গেল দেড়শো আর তৃতীয় সংখ্যা হলো একশো পনেরো তাহলে এই টোটাল তিনটে সংখ্যা যদি আমরা যোগ করি এটা আর এটা যদি যোগ করি তাহলে কত দাঁড়ায় দেড়শো প্লাস একশো পনেরো মানে দুশো পঁয়ষট্টি দাঁড়াচ্ছে ঠিক আছে দুশো পঁয়ষট্টি এই তিনটে সংখ্যার এগুলো সব মুছে দিই এই এই টোটাল এই তিনটে সংখ্যা তিনটে সংখ্যার যোগফল দাঁড়াচ্ছে এই তিনটে সংখ্যার যোগফল দাঁড়াচ্ছে কত দুশো পঁয়ষট্টি ঠিক আছে আর টোটাল সংখ্যার যোগফল কত পাঁচশো পঞ্চান্ন তাহলে এই দুটো সংখ্যা আমরা এখন পেয়ে যাব তাহলে পাঁচশো পঞ্চান্ন থেকে যদি আমরা দুশো পঁয়ষট্টি বিয়োগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তর ধায় কত জিরো নয় দুই মানে দুশো নব্বই ঠিক আছে দুশো নব্বই উত্তর হয় তাহলে শেষ দুটি সংখ্যার যোগফল আমরা পেয়ে গেছি দেখো সব কটার যোগফল পাঁচশো পঞ্চান্ন আর এই তিনটের যোগফল আমাদের বেরিয়েছে দুশো পঁয়ষট্টি তাহলে এই টোটাল পাঁচটার থেকে যদি আমরা তিনটে বিয়োগ করি তাহলে এই দুটো পেয়ে যাবো এই দুটো সংখ্যার যোগফল কত কত বেরোলো দুশো নব্বই এবার প্রশ্ন দিই যে শেষ দুটি সং নম্বরের গড় কত সমষ্টি দুইশো নব্বই তাহলে গড় করতে গেলে কি হবে যা যেহেতু দুটো সংখ্যা তাই দুইতে ভাগ করবো তাহলে নয়শো দুইশো নব্বই বাই দুই এটাকে দুইতে ভাগ করলে কত হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে তাহলে সেই দুটি নম্বরের গড় বেরিয়ে গেল আমার একশো পঁয়তাল্লিশ দেখে নাও আর আট নম্বর যে অঙ্কটা আছে কি বলছে এক থেকে পনেরো পর্যন্ত পরপর বিজয় সংখ্যার ঘনের গড় কত ট্রাই করবে নিজেরা আমি এটা করে দেব না ঠিক আছে এই সূত্রটা আমি তোমাদের ক্লাস শুরুর সময় শিখিয়ে দিয়েছি কি বিজোর সংখ্যার ঘনের গড় এখানে ঘন আছে আর এখানে বিজোর সংখ্যা আছে কি সূত্র হবে তোমরা বসিয়ে এটা ট্রাই করো ট্রাই করে মানে কমেন্টে আমাকে উত্তরটা জানাও এক থেকে পনেরো কিন্তু এটা ওকে দেখে নাও আর তোমাদের ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে আর তোমরা যদি চাও যে শুধু একটা কোশ্চেন অ্যান্সার উপরে একটা ক্লাস হোক তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু জানাতে হবে কমেন্টটা ওকে তাহলে আমি বুঝতে পারবো সেরকমভাবে সেমন যদি হয় তাহলে আমি আরও একটা ক্লাস শুধু কোশ্চেন অ্যান্সারে নিয়ে আসবো ওকে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখাবে নতুন একটি ভিডিওতে